നമസ്കാരം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക വാർത്തകൾ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുക വിലയിരുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി അത് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ മീഡിയ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ വൈകുന്നേരത്തെ ചർച്ചകൾ അന്തി ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലതൊക്കെ വിമർശന വിധേയമായിട്ടുമുണ്ട് ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ അതിഥികളെ ചാനലുകാർ തന്നെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയിൽ അവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമല്ലേ പറയൂ അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റും ബി ജെ പിക്കാരനെ ചർച്ചയിൽ വിളിച്ചിരുത്തി ലീഗിൻ്റെയോ സി പി എമ്മിൻ്റെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ രാഷ്ട്രീയം പറയണം അവരുടെ നിലപാടുകളോട് യോജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ന്യായീകരണമുണ്ടോ ഇല്ല അവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തും സ്വാഭാവികമായി വാക്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിശകലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊക്കെ ആ ന്യൂസ് റൂമിന് ആ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ആ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ തീരും പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല നേതാക്കളും നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ അറിയാം എത്രയോ കാലമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവർ തോളിൽ കയ്യിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു വാഹനത്തിലായിരിക്കും അവർ പോകുന്നത് അതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥിയോട് ആ അതിഥി ആരുമാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ സിനിമാക്കാരനോ ആരുമാകട്ടെ ഈ അന്തി ചർച്ചയിലെ ഈ ചർച്ചകളിലെ അവതാരകൻ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച നയിക്കുന്നയാൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയുണ്ട് ഒരു ധാർമ്മികതയുണ്ട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു ആ ആതിഥ്യ മര്യാദയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ യുവമോർച്ച ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർക്കെതിരെ മാതൃഭൂമിയിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ചർച്ച അവതാരകനുമായ വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അത്തരത്തിൽ പെരുമാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പേരും വേണ്ട ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനം പേരും അതിനോട് യോജിക്കുന്നു ശ്രീ വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളോട് ഒരു അതിഥിയോട് പെരുമാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് എന്താണ് കാര്യം അസഹിഷ്ണുതയാണോ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർപ്പുണ്ട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാം പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അധിക്ഷേപം കൂടിയായി പോയില്ലേ ഇത് എന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതുപോലെയുള്ള സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഈ ബി ജെ പിയോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ വരെ മാതൃഭൂമിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പേജിലുമൊക്കെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ വളരെ മാന്യമായി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എല്ലാ ചാനലുകളിലും പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തത്വമയി ന്യൂസിനോട് എക്സ്ക്ലൂസീവായി പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഞാൻ ഈ വാർത്താ അവതാരകർ അവരുമായി സംസാരിക്കാറുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ചർച്ചാ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ആ വാർത്താ റൂമുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷി ഉപേക്ഷിച്ച് സൗഹൃദപരമായി പുറത്തു വരുന്ന ഒരാളാണ് അതൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പീറ്റിൽ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം വാർത്താ അവതാരകർ അവരുടെ ധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്റെ പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പലപ്പോഴും യാദൃശ്ചികമായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ അത് ആ സ്റ്റുഡിയോ റൂമുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തു വരുന്നതാണ് പതിവ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ആർക്കെതിരെയും ഒരു വിദ്വേഷവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇവിടെ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ചകൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സീനിയർ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായി ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് വീണു അദ്ദേഹം എന്തോ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി അദ്ദേഹം എന്തോ മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത
ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ പെരുമാറിയപ്പോ പിന്നെ അവിടെ തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടും അത്തരം ഭാഷകളും അത്തരം പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു മാന്യതയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ വളരെ സൗമ്യമായി തന്നെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്ത് നിറഞ്ഞുപോരുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്തരം ചാനൽ മുറികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാഗ്വാദങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ എന്തോ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് തുടർച്ചയായും എല്ലാ ചർച്ചകളിലും എന്നോട് ഈ രീതിയിലുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവരൊക്കെ പ്രൊഫഷണലുകളാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് വീണ്ടും അത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിഫലനം തൊട്ടടുത്ത ചർച്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടികളോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സമീപനം സ്വീകരിക്കണം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലുള്ള ധർമ്മം അദ്ദേഹം പാലിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ മഹാഭാരത യുദ്ധം അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ എല്ലാ മക്കളുടെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ അതായത് ഭീമത്തെ നൂറ് നൂറ് മക്കളെയും കൊല്ലുന്നത് മുഴുവനും വിവരിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്ര വിവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒരു അച്ഛനായ എന്നോട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിവരിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം സത്യം സത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചിട്ടുള്ള അവതരണ ശൈലിയോ വാർത്താ അവതരണ ശൈലിയോ ഇത് ധർമ്മത്തിന് നിരക്ക് എന്നല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന്റെ പേരിൽ ആരോടും വ്യക്തിവൈരാഗ്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാണ് ഞാൻ എന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തായാലും പാർട്ടി പറയുന്നതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പാലിക്കേണ്ട ആ ഒരു നൈതികതയെ കുറിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിനെ കുറിച്ച് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതല്ലേ ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് പ്രൊഫഷണലുകൾ അല്ലാത്തവർ പെരുമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ത് എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി ഒരു ട്രെയിനി പെരുമാറുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഈ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ആ വന്ന അതിഥിയോട് പെരുമാറിയത് എന്ന കാര്യം ദുഃഖത്തോടെയാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മാതൃഭൂമിയിലെ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവര് അവർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ യോജിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളായിരുന്നു അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്തരം സമീപനത്തോട് ഇവർക്ക് യോജിച്ചില്ല മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജ്മെന്റിനും യോജിച്ചില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ തോന്നിയത് അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ മാതൃഭൂമിയുടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹം പേര് പറഞ്ഞില്ല വളരെ സീനിയറായ ഒഫീഷ്യൽസ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം ബി ജെ പി അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമാണ് അതുപോലെ യു മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പാർട്ടി പാർട്ടിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കണക്കാക്കി പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പെരുമാറാനൊക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ഇത്തരത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ചതിലുള്ള ആ ഒരു വിഷമവും വേദനയും ഒക്കെയാണ് ഇനി ആരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇത്തരത്തിൽ ആരോടും പെരുമാറരുത് എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി മാധ്യമ നൈതികതയെ മാധ്യമ ധർമ്മത്തെ മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഹനിക്കുന്ന ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് അതാരോടായാലും കാരണം നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നയാൾ അതിഥി ദേവോഭവ എന്ന് ആപ്തവാക്യം പാലിക്കുന്ന ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അതിഥികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാനും മാന്യമായി സംസാരിക്കാനും അവരോട് ആക്രോശിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി എന്നാണ് പഠിക്കുക മാധ്യമ പ്രവർത്തക